Hola amigos, bienvenidos a Cosas del Jardín. Mi nombre es Gabriel y este video se lo quiero dedicar a Matías Gutiérrez de Buenos Aires, Argentina, que nos regaló esta botellota de aceite de nim para que hagamos videos de cómo usarlo en el canal. Matías, muchas gracias. Si hubiese más personas como vos, el mundo seguro que sería un mucho mejor lugar para vivir. Si hace un tiempo que venís siguiendo el canal o hace poco pero viste muchos de los videos vas a ver que yo siempre recomiendo como insecticida el aceite de nim y recomiendo el aceite de nim porque es uno de los pocos insecticidas orgánicos de amplio espectro digamos que eh, no dañan la fauna benéfica esto es ni las abejas ni las avispas ni las mariquitas tampoco afectan a las aves eh, a los reptiles, tampoco afectan a los mamíferos y tampoco al ser humano. El aceite de nim es un aceite que se extrae del árbol de nim, que es un árbol de la India que también eh, tiene mucha presencia en Centroamérica y en el norte de, de América del Sur y se usa desde hace miles de años en, por ejemplo, en el control de plaga en la agricultura y también eh, para curar ciertas enfermedades de la piel en los seres humanos. En este video te voy a enseñar cómo preparar el aceite de nim para usarlo como insecticida, pero antes te quiero hacer algunas aclaraciones muy importantes. La primera es que el aceite de nim actúa lentamente. Vos no podés esperar un, una matanza de insectos en 24 horas. Lo que hace el aceite de nim es alterar la conducta de los insectos que comen las hojas de nuestras plantas, eh, eh, haciendo que pierdan el interés por la comida y, y por la reproducción. Entonces, lo que va a pasar es que el insecto se muere de hambre o eh, no se reproduce y eh, entonces lo que haces es cortar el ciclo de reproducción de tu plaga, haciendo que se achique dramáticamente. El otro tema que te quiero aclarar es que, si bien no afecta a la fauna benéfica, sí, como cualquier aceite, lo que provoca es daños en eh, el cuerpo del insecto, de cualquier insecto. Lo, lo asfixia al insecto, el aceite. Entonces, vos tenés que tener cierta precaución cuando lo apliques. Simplemente, lo tenés que aplicar cuando no está el sol. Puedes hacerlo bien temprano a la mañana o a la tardecita. ¿sí? Cuando ya se fue el sol, ahí es donde se recomienda aplicarlo. Y especialmente a la tarde se recomienda aplicar porque lo que vas a conseguir es que el, el producto no se evapore tan rápidamente y pueda penetrar mejor en las hojas, que es donde nosotros lo necesitamos. Y la tercera aclaración es esta, mirá. Este es el aceite de nim, ¿sí? Fíjate que dice puro y virgen 100%. Esto es muy importante, el aceite de nim tiene que ser puro y tiene que contener esto, mirá, acá. Tiene que contener asadiractina. Hay muchas presentaciones del aceite de nim y, y algunas son extracto hidrofóbico o algo así de aceite de nim que lo que hacen es mezclarlo con, con alcohol y le sacan justamente este componente que es la asadiractina. Yo no sé por qué hacen eso, no sé si es para poder cumplir con ciertas regulaciones en algunos países o eh, porque así lo pueden disolver e incorporarlo en otros productos químicos que además tienen otras cosas y pueden mantenerlo durante más tiempo. No sé por qué es, no encontré en internet nadie que me explique por qué es que le sacan la asadiractina, pero vos tenés que comprarte este que tiene asadiractina, porque la asadiractina es el componente que vos necesitas para controlar tus plagas. Ok, tenemos el aceite, el aceite hay que disolverlo en agua, y el aceite para disolverlo en agua lo tenés que 
emulsionar con jabón. Yo te recomiendo que uses jabón potásico, tengo la receta de cómo prepararlo o si podéis lo podéis comprar. Eh, lo que vamos a usar de jabón, también puede usar cualquier jabón, eh, lo que vamos a usar de jabón es muy poquito, es solamente para poder disolver el aceite. Si vos eh, querés hacer un, un veneno, un insecticida mucho más potente para tus plantas eh, y orgánico, entonces lo que vas a hacer es mezclar jabón en igual proporción que el aceite de NIM, ¿sí? después te cuento cómo, y así lo que vas a lograr es matar tus plagas eh, rápidamente con el jabón y después hacer una solución de mediano plazo con el aceite de NIM. Pero nosotros hoy vamos a hacer solamente aceite de NIM. ¿Mm? Bien, entonces tenemos jabón, tenemos aceite de NIM y después tenemos agua. ¿Mm? El, el, esto lo vamos a aplicar en un rociador, yo acá tengo un rociador de un litro y acá tengo un poco de agua. Es agua tibia y lo que vos vas a hacer es mezclar acá todo el aceite de NIM que necesites en, ya vas a ver, eh, y el jabón lo vas a mezclar acá y después lo vas a incorporar en el pulverizador. Ahí va. Mira. ¿Ves cómo está en la superficie del, del, del envase? De la, del agua, digo. Esto es porque no se mezcla. Está ahí. Es esa capita que tenemos ahí de. Esta capita marrón es el así. Si yo esto lo mezclo así sin jabón, lo que va a pasar es que se va a volver a acumular en la superficie. Mirá, ¿ves? Ya se empieza a juntar de nuevo ahí arriba. ¿Ves que no se, no se disuelve, obviamente, porque es aceite y agua? ¿Mm? Entonces, lo que hay que hacer es ponerle un poquito de, aceite, de jabón. ¿Cuánto? Nada, un... Una gotita, ¿eh? una gotita solo para poder romper eh, el. Ay, qué boludo. Eh, poder romper el. el aceite, ¿sí? A ver. Ahora vamos a agitar. Y fíjate que no se vuelve a poner. ¿Mm? Quedó emulsionado. Bien. Entonces, si vos preparás un litro de insecticida, entonces con esto, con 5 mililitros te alcanza. Si querés preparar más, entonces le vas a poner, si vas a preparar 2 litros, pones 10 centímetros cúbicos. Si vas a pre preparar 20 litros, pones, bueno, los centímetros cúbicos que sean necesarios. Los pones todos en este frasquito y después acá yo tengo el agua para completar el litro ¿Mm? entonces le voy a meter mi preparación esto que vos preparaste usalo en el día no lo dejes más tiempo ¿sí? porque va a perder cuando está mezclado con agua ya va a perder en general todos estos preparados caseros más de un día no te aguantan ¿sí? entonces lo preparas lo, lo que necesitas y lo aplicas. A medida que lo vas aplicando puede ser que sea necesario que, agit, que tengas que agitar un poquito, ¿sí? Pero si le pusiste jabón seguramente no va a hacer falta. Yo te voy a mostrar en, en mi cultivo indoor que tengo ahí con las germinaciones, eh, porque es invierno acá, eh, lo, lo que vas a hacer es a aplicar bien en todas las hojas del lado de arriba y del lado de abajo, que quede todo bien empapado. Y lo vas a aplicar, si vos tenés plaga y vas a usar solo aceite de NIM, entonces aplica cada 5 días, porque el aceite de NIM, la sadiractina, en la planta te va a durar 7 días. ¿sí? Entonces vos cada 5 días le vas aplicando. Y si lo querés hacer en forma preventiva, ¿sí? que también está muy bueno, entonces lo vas a hacer cada 10 o 15 días, vas a, vas a ir aplicando tu tu aceite de NIM en tu cultivo. Te espero que, que te sirva, que te animes a usar el aceite de NIM porque está muy bueno. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta y seguí mirando videos de cosas de jardín.